অনেক জায়গা আছে আমি সেখানে যে এত মজা করতে পারতাম কিন্তু আপনাদের মাঝে আমি কিসের জন্য আসব বলেন বাইরে কিভাবে মজা করবেন বাইরে আছে না কত জায়গায় তো মানুষে বলে এমন জায়গায় যাও মজা করা যাবে এখানে যাও মজা করা যাবে আমি তো দেখা গেছে ওরকম ধরনের মেয়ে না আমি যদি খারাপ একটা মেয়ে হতাম তাহলে অন্য কোথাও যাই আমি একটু সময় কটায় আসতে পারতাম কিন্তু না আমার পক্ষে সম্ভব না সেটা আমি চাই একটা মনের মানুষ সেই মনের মানুষের সাথে সব সময়ের জন্য মজা করব সেটাই আমি সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে জীবনের গল্প শুরু করছি দর্শক এর আগে আমরা দুটি পর্ব করেছি এই পরিচিত মুখ এই ছরিয়তপুরের রুনা আব্বা আমরা শুনছিলাম তার ব্যক্তিগত কিছু গল্প এবং আসলে এই পাঁচ সাত বছরের লং টাইমের গল্প আসলে দশ বিশ মিনিটই শেষ করার নয় তাই পর্ব হিসেবে আপনাদের সামনে শুরু করা চেষ্টা করছি শেয়ার করা তো দর্শক চলুন আমরা কথা বলি সেই বোনের সাথে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি জি ভালো আছেন যা ভালো থাকাটা ভালো বোন আপনার দেশের বাড়ি শরীয়তপুর আগে বলছিলেন আপনার নাম রুনা তাই না জি আচ্ছা এই মুহূর্তে দর্শক অনেক নতুন আছে এবং পুরনো আছে এবং আপনার গল্প এর আগে শুনেছি তো হাজবেন্ড থেকে আসার পরে কিভাবে ছিলেন যোগাযোগ করলাম যোগাযোগ করার পর আপনাদের এই ভিডিওতে তো অনেক কড়াই ভিডিও করছি তো দেখা গেছে সেই গার্মেন্টসে কাজ করে পাঁচ ছ হাজার টাকা বেতনে মনে করেন খাইছি অনেক কষ্ট হয় তো আমি বলতেছি যে যাক ভাইয়াদের এই চ্যানেলে তো হয়তো মনের মানুষ খুঁজা পাওয়া যায় তো আপনাদেরকে ফোন দিয়া বললাম আপনাদের সঙ্গে ভিডিও একটা করলাম জি হ্যাঁ তো আমাদের চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখি আসলে কি বিশ্বাস হয়েছে যে এখানে আসলে আপনার পাশে মনের মানুষ পাবেন এরকম কি বিশ্বাস হয়েছিল হ্যাঁ আমার অবশ্যই বিশ্বাস আছে যে আপনাদের এই চ্যানেলে যদি আসি তাহলে একটা মনের মানুষ খুঁজা পাবো এতটুকু বিশ্বাস আমার ছিল দীর্ঘ দিন হলো আপনার প্রোগ্রাম দেখেছি অনেকের সাথে কথা মনে হয় টুকটাক হয়েছে তা আসলে কেন হয় না এই বিষয়টা আমরা আজ জানতে চাচ্ছি শুরু থেকে ভাইয়া দেখা গেছে অনেকেই অনেক খারাপ কথা বলে অনেকে ভালো কথা বলে সবার মনের মতো তার সবাই হতে পারে না হয়তো তার মনের মতো আমি হইতে পারি নাই আর সেও আমার মনের মতো হইতে পারে নাই আর তার মনের মতো আমি হইব কিভাবে সে যদি নোংরা একটা কথা বলে যে তুমি আমার এটা দেখাও ওইটা দেখাও সেটাকে আমার দেখানো সম্ভব আর যে যেন সত্যিকারই ভালোবাসে সে কখনো কোনো দিনও বলবে না তুমি আমার এটা ওইটা দেখাও তখনকার তো সে ভাববো যে না আমি তো ওকে বিয়েই করবো আমি বিয়ের পরে দেখব বিয়ের আগে দেখ আমি কি করব সে তো এটা ভাবে আর দর্শকেরা অনেকে না জানিয়া না বুঝিয়া অনেক খারাপ ধরনের কমেন্ট করে তো আমি তো ভাইয়া দেখা গেছে আমি এখানে তো মজা করার জন্য আসিনি যদি মজা করার জন্য আসতাম তাহলে তারা ভাবত যে মেয়েটা মজা করার জন্য আসছে আমি তো আসছি আমার জীবনের লাইফে দুঃখ কষ্ট বলার জন্য আসছি বা একটা মনের মানুষ খুঁজে পাওয়ার জন্য আসলাম সেজন্য তো আসছি মজা করার তো অনেক জায়গা আছে তাই না হ্যাঁ অবশ্যই মজাই আচ্ছা আপনার দীর্ঘদিন সংসার জীবনে অনেকেই অনেক পরিচিত বা অনেকে হাজবেন্ড ছিল এই সেরে আসার পরে কি এখন যে আপনি একা আছেন সন্তান কাছে নেই তো হাজবেন্ড কি আমরা একটু পিছনের গল্প যাচ্ছি হাজবেন্ড কি এই প্রোগ্রাম দেখার পরে বা কেমন আছেন কখনো কি জানতে চেয়েছে বা খোঁজ খবর রাখে আপনার দেখেন বা আমার দেখা গেছে তেমন একটা খোঁজ খবর রাখে না আমি ওর খোঁজ খবর রাখি না কিন্তু আমার সন্তানটার খোঁজ খবর আমি একটু মাঝে মধ্যে রাখি যেহেতু আমি মা আমি মা হইয়াতে এত পাশান হইতে পারি না যে আমার সন্তানকে আমি থুইয়া অন্যখানে যা বিয়ে বসবি সেটা তো আমার ইচ্ছাই জানে না মনে তারপরেও দেখা গেছে আমি আসলাম দেখা গেছে আমার সন্তান আছে এই সন্তানটাকে যে মাইনার নিয়ে বই করবো তার কাছেই তো আমি যাব আর আমার যে হাজবেন্ড উনি আমার খোঁজ খবর নেয় না তেমন একটা আর নিয়ে কি করবে এখন তো নিয়ে লাভ নাই তার মতে তাই সে থাকবে আমি আমার মতো থাকবো সে তো বিয়ে করছে সে তো তার সংসার নিয়ে ব্যস্ততা থাকতে পারে একটু রোনা পা আমি পিছনে গল্পটা যাচ্ছি সেটা হলো আপনি বলছেন যে আপনার সন্তান নিয়ে যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে আপনি যাবেন বোন সন্তান তার আপনার হাজবেন্ডের ছেলে সন্তান কিন্তু অন্য একজন নিলেই তো পেয়ে যাবে না আইন অনুযায়ী কিন্তু সন্তানের গার্ডিয়ান হচ্ছে তার বাবা আপনি মা তো সেই হিসাবে যতদিন সে একা না থাকতে পারবে অতদিন আইন অনুযায়ী আপনার কাছে থাকবে যখন তিনি বাবা বা দাদি বা তার কাছে থাকার উপযোগী হবে 
তখন কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনি রাখতে পারবেন না তো আসলে কিভাবে আপনি বললেন যে আমার সন্তান নিয়ে যদি কেউ মেনে নেয় আর এই বিষয়টা আর একটা বিষয় হলো যে আপনি কার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন আপনার সন্তানের সাথে এই দুইটা বিষয় আমার ক্লিয়ার করেন দেখেন আমি যোগাযোগ করে আমার একটা মামা আছে উনিও চিনে আমার হাজবেন্ড চিনে তো এই মামার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখতাম এখন আর বেশ একটা ফোন টোন দেই না কারণ দেখা গেছে ফোন দেই না ও জানতে পারো জানতে পারলে তারপরে আমার সন্তান রে মানে অনেক ধরনের কথা বলে যে তোর মা চলে গেছে এরকম করছে তো আমি বলি যে না আমি তো সাদে চলে আসি নাই সে তো আমাকে দুঃখ কষ্ট দিয়েছে বিদায় আমি তার কাছ থেকে চলে আইসি আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমি আমার সন্তানকে নিয়ে কেন কথা বলছি আমি চাচ্ছি যে আমার সন্তান তো আমার কাছে আসবে না যদি কখনো ফিরে আসে আমি তো মা হয়ে সন্তানকে তো আর দূরে ফালাই রাখতে পারি না আমার সন্তানকে তো আমার বুকে রাখতে হবে সারা জীবন বাবার কাছে থাকবো সেটা তো বড় কথা না আমার কাছে তো একদিন হলো তো আমার সন্তান আমার খোঁজ খবর নিব যে আমার মা কোথায় আছে কি করে আমার সন্তান তো অবশ্যই খোঁজ খবর নিব তো আমি চাই যে দেখা আমার সন্তান যদি কখন না কখনো ফিরে আসে যে আমাকে বিয়ে করবে সে যদি আমার সন্তানকে এখন মাইনা নেয় তাহলে আমি তার কাছে বিয়ে করবো এটাই বলতে চাইছি আচ্ছা অরুণ আপা আর একটা জিনিস সেটা হলো যে সন্তান যদি ছেলে সন্তান থাকে ওই মায়ের নাকি ডিভোর্স হয় না এমনটি আমরা জানি ইচ্ছা করলে যে ওই ছেলে তার মাকে নিয়ে ওই বাবার বাড়িতে থাকতে পারে এমন কি একটা ধারণা বা সবাই বলছেন আমরা যেহেতু ইসলামেও আছে নাকি যাই হোক যারা জানেন তারা হয়তো আমার সাথে একমত হবেন আর যারা না জানবেন অবশ্যই তারা একটা জেনে নেবেন যে বিষয়টা ক্লিয়ার কি না এটা কি আপনি জানেন যে মায়ের ডিভোর্স হলো কিন্তু হয় না যদি ছেলে সন্তান থাকে হ্যাঁ আমি অনেকের মুখে শুনছি কিন্তু শোনার পর দেখা গেছে আমার অনেকেই বলছিল যে চলে আসো আর ও আমার বলছিল যে না বিয়ে করছি কি হয়েছে তুমি চলে আসো আমি বলছি যে না না সেটা কখনো কোনো দিন সম্ভব না কারণ তুমি তো বিয়ে করছো বিয়ে করার পরে এখন আমি কিভাবে যাব ওই মেয়েটা তো কত আশা করে আসে তোমার সাথে ঘর সংসার করবো ওই মেয়েটার আগে বিয়ে হয়েছে একটা বাচ্চা আছে তো ওই মেয়েটার জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে সেই দুঃখ কষ্ট তো আমি তার সংসারে যা তার মেয়েটার দুঃখ কষ্ট বাড়াইতে পারি না একটা মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারি না এই জন্য আমি যাই নাই যাই হোক দর্শক আমরা অল্প অল্প করে অনেক গল্পই শুনেছি আর তার ভিতরে যে কথাগুলো ছিল অল্প অল্প করে শুনেছি আমাদের আরও কথা আছে আমরা পর্ব হিসেবে আরও নিব সময়ের সাপেক্ষে পারব না তো আর একটা জিনিস আমি রুনাবার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যে অনেকেই অভিযোগ করেছে রুনাকে অনেক সহযোগিতা করেছি তাকে ফোন দিয়ে পাই না আমাদের সাথে এরকমের করে কেন মানে বিভিন্ন কথা অনেকেই মেসেজে বলে আসলে এইটার ভিত্তিটা কি আমাদের একটু বলে দেন এটার ভিত্তিটা হচ্ছে ভাইয়া আমি আপনারা তো বলি সব সময় যে ভাই আপনি নাম্বার দিচ্ছেন ওরা আমার বিয়ে করবে না ওরা নোংরা নোংরা কথা বলে কথা বলে মানে ই করার সময় টাইম পাস করতে চান এই জন্য বুঝছেন আর ফোন দিলে ধরেন না এমনটা অভিযোগ করে কেন ভাইয়া অভিযোগ করে কেন আমার ফোনটা ছিল একটু নষ্ট তো এই জন্য আমার ফোন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারি না এখনও আমার ফোন নাই আমি কিভাবে যোগাযোগ করব বলেন আচ্ছা আর ওই নোংরা কথা বলে দেখে আমি তাদের ইচ্ছে করে না আমি তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলি এখন কি চাকরি করেন আপনি নাকি আপনার যে প্রোগ্রাম করছি বা অনেকেই টুকটাক সহযোগিতা করেছে বলছিলেন যে চলার মতন দুই একটা ভাই বোন হিসাবে বন্ধু হিসাবে সহযোগিতা পরিশ্রম করে আসলে আসলে তাদের পয়সাটা আপনাদেরকে দেয় খালি একটু ভালো থাকার জন্য তারা তাদের মন এত উদার যা বলার বাইরে আপনি যদি ফোন দিয়ে বলেন ভাই আমি খুব কষ্টে আছি না খেয়ে যাচ্ছি তাদের খাবারের টাকাটা পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয় তারা এমন বড় মনের মানুষ সত্যি কথা বলতে কি তাদের আসলে বড় জায়গায় থাকে বলে তাই না তাদের মনের একটা অন্য রকমের যাদের মায়া শীল তারা অবশ্য দেয় আর যারা মায়া শীল না যারা না বুঝে ভিডিও দেখা তারা কখনো কোনোদিন দেয় না আমার এক প্রবাসী ফোন দিয়ে বলল যে ভাই আমার খাবার টাকা ছিল এক হাজার টাকা বাংলা টাকার তো এক বোনের কথা শুনলাম যে তিনি দুবেলা খেতেই পারে নাই তার বাচ্চাকে নিয়ে কষ্ট হয়েছে আমি পুরো খাবারের টাকাটা দিয়ে তাকে বললাম বোন টাকাটা পাইলে আমাকে একটু ফোন দিবে সে নাকি তাকে ফোনই দেয়নি জাস্ট অল্প করে আপনার কাছে শেয়ার করলাম এমনটি করা ঠিক নয় 
যদি এই প্রোগ্রাম যারা করছেন বা করবেন যে ভাই আপনাদের পাশে থাকে বা সহযোগিতা করে তাদের সাথে একটু যোগাযোগ রাখাটা কি ভালো নাকি খারাপ বলে না ভাইয়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা ভালো মনে করি খারাপ মনে করি না কারণ আমার বিপদের সময় যে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তাদের পাশে থাকা আমাদের ভালো যাই হোক অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য কিছু সহযোগিতা করে পাশে থাকে তাদের জন্য দোয়া রইল এবং যারা প্রবাসে আছে আপন জন পরিবার বউ বাচ্চা মা বাবা এই দেশ ছেড়ে বিদেশে আছেন এবং বাংলাদেশের অনেক ভাইরাও কিন্তু অনেক জায়গায় সহযোগিতা করে থাকেন এবং আমাদের সরকার কিন্তু বলেছেন যে আপনাদের যারা বৃত্তশাল আছেন সরকারের পক্ষে এক একার পক্ষে সম্ভব আপনার যারা বৃত্তশাল আছেন আপনাদের আশেপাশে অনেক অসহায় ব্যক্তিরা আছেন অবহেলিত অনাদারে আছেন একটি বৃত্তশাল যদি একটি করে অসহায় পরিবারকে সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে কোনো অসহায় লোক থাকবে না খুঁজে পাওয়া যাবে না এমনটি বলছিলেন এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি বিশ্বাস করে করব না কেন কারণ তারা যদি সহজ সহযোগিতা করে তাহলে কেউ গরিব থাকবো না इलामे अपने प्रतिबी जी भलो ना थे अपने भलो थे लाभ नहीं जवाब दीते हैं जैक आप परवर्ती प्रोग्रामी आज के विदा नीते चाची आल्ला हाफिज असलकुम